Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que os voy a enseñar cómo crear RAID 0 y RAID 5 en Windows 2012 Server. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es crear una máquina limpia y nos vamos a almacenamiento. Y aquí tenemos que agregar unos nuevos discos que usaremos para el RAID 0, en este caso son dos, y otros tres discos para el RAID 5. Y ahora nos vamos a la máquina y voy a explicar cómo funciona. Una vez dentro, entramos aquí, eh, herramienta administrativa, administración de equipo, administración de disco, y aquí vemos los cinco discos que tenemos agregados, ¿vale? El disco 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Bueno, ahora vamos a crear el RAID 0, le damos en el disco 1, por ejemplo, en el volumen distribuido, siguiente, Aquí agregamos el otro disco que queremos usar para el RAID 0. Vamos siguiente. Aquí le asignamos una letra que yo en este caso voy a poner la Z. Siguiente. Aquí esto lo dejamos como está y el nuevo volumen yo le voy a poner el RAID 0 para saber cuál es. Siguiente. Y aquí a finalizar. Le damos que sí. Y ahora solo tenemos que esperar a que el RAID 0 se termine. Y ahora mientras, pues, os voy a hacer el RAID 5, que utilizaríamos estos tres discos. Pues, le damos aquí, y ahora aquí le damos el volumen RAID 5. Siguiente, agregamos el disco 4 y el disco 5. Siguiente, aquí le voy a poner la Y de letra. Siguiente, esto lo dejamos como está, y aquí le voy a poner el RAID 5. Siguiente, y finalizar. Vamos que sí. Y ya se estarán creando el RAID 0 y el RAID 5. Ahora solo tenemos que esperar a que se termine y listo. Bueno, una vez que se ha completado el RAID 0, está aquí el RAID 0, que está correcto, y el RAID 5 que también se ha hecho, con sus respectivas letras. Y ahora vamos a ir al explorador de archivo y aquí podemos ver cómo están el RAID 0 y el RAID 5. Bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.